Welcome to the YouTube channel of Faruk Higher Secondary School, Faruk College. I am Fajit, Department of Commerce. Okay, dear students, we are going to start our plus two business studies syllabus today. Actually, plus two business studies is an advanced continuation of our plus one business studies topics. Okay, our first chapter is nature and significance of management. Pages which begin over a you know, part of the number of you and management is about the person other way management day rather than the person. Mumukalam Keto Berjimula Namada, then the Jesu Maybunda Purta Namuka and Bonsi Berjimula. Concept on the other till management of the brain. Ale Yanum, Kerkum and Ningalum, E. Management Way Bandapata Asha Paleri Dile Namla and Portula, the other thing. Namla Ruda Hungary and Gilly. Namla Lord and Napala examinations faces either. We perish a community to the Tayara to the Nathan Buddha. He preparations London Yadashikamai some voices on a little day bright day on the air. Among the Muslims, I was given upon the Alusion with Yel, Pala, Karingo, deliberated to Bodaboro, Maitola, Arta Tarangula, Chinda, the other group concept. So, Yeru Protega, Vishay Mai Bandapurta, concept Mai Bandapurta, Pala business Chinda Mar, Pala, the Idi Rulan Rodanaka and Kitan. We just saw this given various popular definitions regarding this particular concept of management. Other Namaka Padikuan at two Lupumla, Definition and number of definition of the Mary Parker Follett. So, we will see what is the definition actually given by Mary Parker Follett. Okay? So, through others. Another of Matula Rekunda, Pravatil, Chipikuna, Kalayana management in the Ladana, but a Mary Parker followed to Marina definition. Okay? So it's a very simple and the most popular definition given by this particular author. So we have to definitely buy heart this definition. I repeat, according to Mary Parker followed, management is an art of getting things done through others. Okay. Features or characteristics of management. Okay. Features and characteristics of the Pradhan Pata Sobava Savishesh Rakana Muguna Mokam, Nagirita. Okay? So, basic features or characteristics of management. The first feature of management is management is goal oriented. Management is goal oriented. Goal oriented in our reporter, we will lecture the Aspatama Kirta Pravati Kuna. Management. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് ആരും പ്രവർത്തിക്കുക മാനേജ്മെന്റും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മീനിംഗ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും പ്രൈം ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ഓക്കെ second one second feature of management management is pervasive management is pervasive okay pervasive nu parayunnathu oru vishaya ningalku unfamiliar aayittulla term aayirikkam pervasive nu parayal sarva vyabhi enna ella edathum ulla ella edathum parannu kedukkunnu appo management nu parayunna concept edekilo oru pratheega pradeshatho edekilo oru pratheega sthapanathilo allengil edekilo oru pratheega megareyilo mathram ulladalla aanu orikkilum alla ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും അങ്ങനെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്തോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവ സവിശേഷതയായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് തുടർ പ്രക്രിയ അല്ലെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രക്രിയ എന്നാണ് പ്രക്രിയ അപ്പൊ നമ്മള് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഒരു ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അഥവാ ചുമതലകളാണ് ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പ്ലാനിംഗ് ആസൂത്രണം ഓർഗനൈസിംഗ് സംഘടനം സ്റ്റാഫിംഗ് ഉദ്യോഗവൽക്കരണം ഡയറക്ടിംഗ് നിർദ്ദേശിക്കൽ കൺട്രോളിംഗ് നിയന്ത്രണം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തോ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് റിമമ്പർ ദ നെയിംസ് ഫോർ ദ ടൈം ബി ഓക്കെ ദൻ നാലാമത്തെ കാര്യം ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ രീതിയല്ല സംഘടിതമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ സെയിൽസ് മാനേജർ ഉണ്ട് പെർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പെർച്ചേസിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല മാനേജേഴ്സാണ് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെയാണ് അപ്പൊ ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു ഗ
എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയല്ല അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചലനാത്മക പ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൽ ഇന്നുള്ള സാഹചര്യമല്ല നാളെ ഉള്ളു ശരിയല്ലേ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് കൈക്കൊള്ളുന്ന എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും നയങ്ങളും നടപടികളും രീതികളും അല്ല എപ്പോൾ വേണ്ടി വരിക നാളെ വേണ്ടി വരിക അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ബിസിനസ്സിന്റെ സാഹചര്യം മാറി അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ആനുപാതികമായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ നിലപാടുകളിലും സമീപനങ്ങളിലും രീതികളിലും ആര് വരുത്തേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെന്റ് വരുത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ചലനാത്മകമാണ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മീൻസ് ദ ഡെസിഷൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ബി ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻസ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് കൈക്കൊള്ളുവാൻ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ സോ എന്താ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത മാനേജ്മെന്റ് സെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന ഡൈനാമിക് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചലനാത്മക പ്രവർത്തനം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലിയർ ദെൻ ഗോയിൻ്റ് ദാ സിക്സ്ത് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻടാൻജിബിൾ ഫോഴ്സ് ഇൻടാൻജിബിൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടാൻജിബിൾ മീൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ടാൻജിബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻടാൻജിബിൾ എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് കാണുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പർശിക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലെ ഇൻടാൻജിബിൾ കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ മാനേജ്മെന്റ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാനേജ്മെന്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ് നല്ല ലാഭമുണ്ടോ അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെല്ലാം അച്ചടക്കമുള്ളവരാണോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് നല്ല സൽപ്പേരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ് വെരി ഗുഡ് അല്ലെ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ബിസിനസ് വേണ്ടത്ര ലാഭമില്ല സമൂഹത്തിനിടയിലുള്ള സൽപ്പേരൊന്നും വേണ്ടത്രയില്ല മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകളെല്ലാം മോശമാണ് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലോ മാനേജ്മെന്റ് നല്ലതാണെന്നുള്ള ധാരണയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻടാൻജിബിൾ ആണ് അദൃശ്യമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഗുഡ് ആണോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ടോ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബിസിനസ്സിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ശക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് എന്ത് ശക്തിയാണ് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻടാൻജിബിൾ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സാൻഡ് ഹോൺ എന്താ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ മൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്നാണല്ലോ അപ്പോ വൈവിധ്യമാർന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന മാനങ്ങളുള്ള ഒരു ആശയമാണ് എന്ത് മാനേജ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്
ഒരു ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവിനെ ഒരു അന്ത്യം ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോ വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം പീപ്പിൾ അഥവാ ലേബറിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം പോരാ എന്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശാലമായ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ പ്ലീസ് സി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് പേഴ്സി മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഫോർത്ത് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്തത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ സിക്സ് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ so today we have discussed about the concepts the definition and the basic features of management hope you have understood the uh, content okay we will continue our classes next day okay thank you